Jsem Jonáš Obrecht a pracuji v naší rodinné firmě Crystal Cruisers, kde se staráme o auta. Yeah. Na přelomu základní školy a střední školy jsem si u rodičů nadělal docela dost dluhu, a protože jsem chtěl mít novou hezkou kytaru, hrál jsem v kapele. No a rodiče mi řekli, ale jednoho dne to budeš muset splatit. Jo? A já jsem to tak jako oddaloval, jenže když nám skončil školní rok, tak si mě rodiče druhý den, o, už o prázdninách, si mě posadili ke stolu a řekli, tak co ty peníze. No a najednou jsem věděl, že je zle. A že to budu muset splatit, tudíž uh, jsem si našel brigádu a v tu chvíli jsem pocítil, jak moc tvrdě se peníze vydělávají, že to stojí nějaký úsilí. Po škole jsem nastoupil do naší rodinné firmy, dostal jsem svoje první firmní auto a vadilo mi, že to auto nevypadalo hezky, když jezdilo jenom do myčky. Tak jsem napsal svým pár kamarádům, dali mi pár rad, absolvoval jsem nějaký školení a začali jsme se tomu věnovat profesionálně. Sami se tady můžete podívat na rozdíl mezi nově nastříkaným dílem, ale poškozeným a dvoukrokovým leštěním, to je naše práce. Postupem času jsme se dostali do takové úrovně, že teď už se staráme o třeba Porsche GT3, Ferrari Kalifornie, Mercedes-Benz AMG a další takovýhle skvosty, který mají jejich majitelé opravdu rádi. Přišel jsem na to, že je moc důležitý být k zákazníkům férovej, nevymýšlet si, za každou cenu nezískat toho zákazníka na svoji stranu něka, nějakýma výmyslama nebo mm, pohádkama. A moc se mi líbí to, co o tom řekl Komenský, že správně se dílo daří, když je poctivé a k boží slávě. A u nás jsem zjistil, že to opravdu funguje. Mám příklad, naši zákazníci jsem dělal, jejího miláčka šlo o Superba 3.6, těch jako šafránů, benzínový silný motor a to auto mají opravdu rádi. A dali si ho k nám vyleštit. Já jsem dělal jeden díl, celý auto už bylo hotový. Jeden díl, který se mi trošku nezdál, byl perfektní. Tak jsem řekl, že udělám ještě jednu a v tu chvíli mě zradila leštička. Já jsem tou leštičkou bouchnul do toho dílu, vyseknul jsem lak, udělal jsem dělík. Byl jsem tak naštvaný, že jsem měl chuť tu leštičku vzít a hodit vozeť. Tak jsem vzal lakovací tušku, zakápnul jsem to a to auto jsme šli předávat. Zákaznice byla nadšená, všechno se jí moc líbilo, aniž bych jí řekl o tom defektu. Ale já jsem věděl, že jí to o tom prostě musím říct, že bych se nemohl druhý den podívat na sebe do zrcadla. Tak jsem jí řekl, že máme problém. Ona se na mě podívala zhrozeně a ukázal jsem jí, o co šlo. A ona říkala, kdybyste mi to neukázal, tak bych na to vůbec nepřišla. Já jsem říkal, já vím, ale abych prostě nemohl být sám se sebou. Ale od té chvíle k nám dávají ještě víc aut, než dávali do té doby. Takže vím, že opravdu poctivost se vyplácí. Uh-huh. Nebojte se zkoušet nové věci, hledejte to, co vás baví a buďte v nich dobrý. Někdy to bude stát třeba hodně sos a hodně úsilí, ale ty kvalitní věci stojí za to.